eh, konting disclaimer naman po sa pagpasensya nyo na po yung background noises na inyo po naririnig wala pong soundproof ang aking kwarto <laughs> sa so, pagpasensya nyo na po yun yan, back to the video Hey! What is up YouTube? Ako nga po pala si James yeah. and welcome to my channel where I feature all of my EDM compositions. Now, what is EDM? EDM stands for Electronic Dance Music. Yeah. So, ako po yung gumagawa ng mga electronic dance music. Kung makapasin niya po and most of my compositions evolve in house music genre. And particularly progressive house and big room house so once again welcome to my channel and I'm just posting this video and I decided to make this vlog para po pasalamatan kayo and so happy 500 po sa ating lahat Na narating po natin ng 500 subscribers milestone just this week and I am so excited and hopefully natulungan nyo po ako makamit yung 1,000 subscribers na nire-require ni Lolo sa atin in this vlog, I will share with you some frequently asked questions about me in my music production yan, so kung ano po ba yung kung ako po ba isang DJ or VJ or whatsoever sasagutin ko po lahat yan in this video, so stay tuned so first is what DAW am I using? So DAW stands for Digital Audio Workstation and ano pang ginagawa ng DAW? Ito po yung parang sasabihin nating workflow ng mga nagumagawa ng produce ng music especially electronic dance music in my case Yan. So before I started using this dot ang nakikita nyo sa likuran ko <clears throat> Nung ako po yung nagsisimula pa lang pag-aaral ng electronic music production, I used FL Studio Mobile. Yan. So yung FL Studio Mobile po, dyan po ako nagkaroon ng insight. Dyan po ako nagkaroon ng idea kung paano po ba mag-compose ng music. Yan. So, ano po ba yung mga natutunan ko sa FL Studio Mobile? Nandun yung sound design, nandun yung sound layering, nandun na rin po yung kung paano gumawa ng beats and marami pang iba <clears throat> yan so after using FL Studio Mobile nagkaroon po ako ng netbook yan nagkaroon ako ng netbook and dahil po low spec na yung netbook ko I decided to use LMMS uh, LMMS stands for Linux Multimedia Studio ito po ay isang freeware ibig sabihin po libre nyo po siyang madadownload wala pong bayad kahit ano yan and ito pong LMMS is powerful na daw po siya just like FL Studio yun nga lang marami siyang features marami siyang features na hindi nakuha from FL Studio however napaka powerful na DAW po niyan so hindi nagtagal na, uh, yung aking netbook is kailangan ko nang ipasa sa susunod na user yan so ngayon, I decided to look for a Mac and actually sa likod ko po ito, nakikita nyo yung laptop na ito this is a Core Duo Macbook from 2007 so imagine, 13 years na po 13 years na pong buhay itong model na ito and it's still delivering the function na kailangan ko and that is to make music and mag-decide pa ako mag-switch sa Macintosh, sa Macbook I decided to use Ableton Live 9 Suite So ito po nakikita nyo ngayon sa screen ko This is actually Ableton Live 9 Suite Ngayon, inside this door Nag-install po ako ng mga third party plugins Just like Silent One Serum Spire Tal Electro And many others Yan. So ito po yung mga ginagamit kong VST or Virtual Instrument Virtual Sound Technology dito po sa aking DAW na Ableton Live 9 so that is frequently asked question number 1 frequently asked question number 2 ang tanong po sa akin ako po ba isang VJ or DJ actually none of the above 
Yan, hindi pa ako isang VJ. And especially hindi pa ako isang DJ. Yan, kasi hindi pa pa ako ready discover. <laughs> hindi pa naman po ako kilalang producer. I am neither a VJ or a DJ. So, an- what am I? Ano, ano po ba ako? So, par- sa akin po, I see myself as a music producer since all I do is produce music. Yan. So, again, hindi pa ako isang DJ, hindi pa ako isang DJ. I'm just a electronic music producer and to be specific, ako po isang bedroom music producer. So, makikita niyo po itong environment ko na to. Ito po ay actually dito sa aking higaan at dito pa ako nagpo-produce ng music. Yan. So, number three. Ano naman po yung mga equipments na ginagamit ko sa pagpo-produce ng music? Number one po na ginagamit ko is itong Macintosh laptop po dito. This is a MacBook A1181 or MacBook Core Duo from 2007. Dito po sa baba niya is a MIDI keyboard. Dito po yung isang Roland Ederol PC50. Yan. So, 49 keys po siya. All velocity sensitive. Ngayon, papagdating po sa aking speaker units, ito po ay nabili ko lamang po sa isang uh, bilihan dito sa aming lugar dito sa Madela. Actually, kung taga Madela ka po na nanonood, so, familiar ka po sa Super Eleven, yan. Doon ko po nabili, nabili ito. Actually, meron po siyang subwoofer na sa ilalim ng kama ko. Yan. And, kinagamit ko yan mainly para marinig ko yung mixes ko. Yan. Pero bago ko ako nag-decide na gamitin yung mga speaker unit na yan, I decided to use this laptop or PC headset. Yan. Ito po. Kasi ito po ay isang budget plus lang po na headphones. Hmm. Hindi ko pala po anong brand dito. Sabi ko dito is Alan. Hindi ko po alam. So, what gears do I use? Ito po, MacBook A1181, model from 2007, Core Duo. MIDI keyboard ko po is Roland Ederol PC50. And then, isang sound system or speaker set from Super Eleven. By the way, this costs 1,250 pesos. Yan, umalala ko pa. Pang-apat na frequently asked question sa akin is, ako po ba ay nagiging? Ngayon, ko ang tinatanong nyo po is as a DJ, hindi pa pa ako nagiging as a DJ. Pero ako po ay pianista ng aking current band, San Kaiba. Ako po ay nagsimula bilang isang, kumaga parang substitute ng band, ng current band ko ngayon. Until such time na kinailangan na po ng replacement for the pianist. So ako po yung napili, yung band vocalist ng San Kaiba. And up till now, yan, ako pa rin po yung pianista, ako pa, ako pa rin po yung sabi natin may pagkasekwenserista. <laughs> Basta po yun, ako po yung, pian, ako po yung humahawak ng synthesizers, ng keyboards, or ng piano sa San Kaiba. So again, yun pong link ng San Kaiba TV, lalagay ko po sa description box. Yan. Pang lima na frequently asked question, do I play instrument? Yes po, ako po ito mutugtog ng instrumento. Actually po, I started as a guitarist po. Ako po ay 10 years old pa lamang at kami po ay nakatira pa sa Valenzuela City. So lumaki pa akong guitarista until natuto ako mag bass and then lead guitar naman yung sumunod ko natutunan. And so, Next na tutunan ko is drums. Actually pa itong drums is natutunan ko lang kapapano dun sa mga drummer na nakakasama ko. So pinatanong ko silang tumuntong. And then I tried to imitate kung ano yung ginagawa ng mga drummers na yun. And okay naman. Time came na kailangan na po. Ako po kasi isang church musician. Yan. So time came po. Ito pong church pianist namin is kailangan ng umalis. Kasi po ng ibang bansa na siya. So, kailangan po ng replacement. And, in, ako po yung immediate na papalit. So, kailangan ko po matuto ng piano. And that's how I started playing the piano po. I started playing keys, church keys actually. Since 2010. So, sampung taon na po akong pianista. 
And I fell in love with electronic dance music way back in 2016. Yan, 2016 actually. Uh, during those times po is nagda-download po kasi ako ng mga gina, mga music na ginagamit sa gym. Yan, sa pagka nag-workout. Ganyan. And I came across this one song. Actually, ang, actually upon research, sa discovery ko po na ang title ng song is yung Break the House Down by Kill the Buzz isa po siya sa mga revealed recording artists na tinitingan na ako so ganda na ako dun sa melody line niya and then ni-research ko so doon nung ni-research ko yun dalawang pangalan ang discover ko Kill the Buzz and then Hardwell yan so itong dalawang artist po na tayo dalawang EDM producers po na ito is ito po yung mga pinaka tinitingan na ako at pinaka pinagpukunan ko ng inspiration ko when it comes to making all my melodies pagdating sa paggawa ko po ng music yan and then sunod sunod na po uh, from Kill the Buzz, Hardwell nakilala ko na rin si Martin Garrix nakilala ko na rin si Cashion I start uh, <clears throat> I started as a guitarist and then na-inlove ako sa electronic dance music in 2016. Yan. Last question po na sasagutin ko is nasa Spotify na ba yung music ko? Well, I'm humbled to tell you guys nasa Spotify na po ang aking music. And ito po yung nakablish lang last month. Yan. So that is July 28 kung hindi pa ako nagkakamit. And may debut album po yung Electric. Is nag-launch po siya. Nag-launch na po siya doon sa Spotify. So lahat po yun, yung link po sa artist profile ko. And sa aking first or sa aking debut album, lalagay ko rin po sa description box below. Once again, happy 500 po. And sana po masuportahan niyo pa po ako sa pagkamit ng first thousand subscribers ko dito sa YouTube and please spread spread the love and continue sharing my contents thank you for supporting me once again this is james i'll see you guys in the next one